Lamentablemente un clásico de los feriados, de los días donde, por supuesto, hay menos tránsito, pero hay más imprudencias, más velocidad. Fíjate este choque en Boedo. Rocío, contame. Rocío. Avenida Garay. Muy buenos días, chicos. Sí, Dale. primer choque de la mañana. Avenida Garay y Virrey Liniers. Como estamos viendo en pantalla en este momento, son dos los vehículos involucrados. Este Volkswagen Gol que venía circulando por la avenida Garay y choca con el Nissan Tida. El Volkswagen Gol pasó en rojo, eso es lo que nos dicen desde este lugar eh, los policías de tránsito que se encuentran cortando la avenida Garay. En el Volkswagen Gol venían dos personas. El acompañante es el que fue herido y fue trasladado al hospital eh, Ramos Mejía. El conductor dio positivo para narcotest, marihuana es lo que se cree, y cuando colisiona hace volcar al Nissan Tida, ahora lo vemos de pie porque personal de bomberos lo puso, lo puso de pie, pero se lo ve la, la puerta, el techo, se lo ve todo, todo golpeado. El choque fue tres y media de la mañana. En el Nissan venían cuatro personas, no resultaron ilesas, pero sí firmaron la negativa para hacer trasladados al hospital y todavía algunos de los ocupantes se encuentran acá en el lugar junto también con amigos. Uh -huh. Son chicos de entre 20 y 27 años los que protagonizaron este choque que la verdad pudo, pudo haber sido fatal, pero, pero no lo fue. Eh, Test de alcoholemia, por ahora lo que nos dicen off the record es que ninguno de los eh, conductores dio positivo, pero sí como decíamos positivo para marihuana, para el Volkswagen Gol y se cree también positivo para metanfetamina para el conductor eh, del Nissan Tida. Se pueden llevar detenido en este momento, como vemos está la policía de la ciudad trabajando, al conductor del, del Volkswagen Gol. Detenido, aprendido en primera instancia, claro. lo van a llevar a la comisaría para comenzar con, con los papeles. Que sería el que pasó con el semáforo en rojo, ¿no? Cometiendo la, la imprudencia que después deriva en todo este accidente que... No termina de milagro con muerto. Realmente es impresionante, ¿no? el, el golpe es tremendo. Lo que siempre decimos los feriados. Dani, en este ¿no? momento la avenida Juan de Garay se encuentra cortada al, uh -huh. al tránsito. 100 metros antes la policía de tránsito está desviando, ¿sí? Sí. Virrey Liniers también, ahí vemos cómo el tránsito de la ciudad desvía, desvía los autos. Así que atención, porque es una mañana tranquila. Es una mañana de feriado, pero al que quiere circular por Garay, 100 metros antes de la intersección con Virrey Liniers, se, va, se van a ver desviados. Bueno, bien, volvemos en un ratito, Rocío, gracias. Siempre lo decimos y atención, porque por ahí vos vas bien, pero pasa uno en rojo y te pega en el medio. Peinar siempre el freno, Dani, lo, 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 hemos, lo decimos todas las mañanas de feriado. Lo que pasa es que tanto Juan de Garay, San Juan, Independencia, tienen onda verde. Onda verde, sí. Y, y a veces la onda verde puede fallar. Y en ese fallo, bueno, no, justamente o, pasan estas cosas. O los autos que vienen pe, cortando los semáforos, cuando le pone rojo, igual siguen, le siguen de largo. Sí, y a veces, digo, uno puede fallar en esa onda verde, y hace que vos creas que podés seguir y bueno, te viene uno del costado y ahí ocurren estas tragedias. Claro, ¿no? bueno, o directamente pasa en rojo, que también puede sí, ser sí, en sí, un día no, feriado. Acá cuando Obvio. tengamos el video, sí. que seguramente va a ser en un rato, sí, sí. vamos a ver que uno de dos pasa literalmente en rojo, sí. por eso se choque. ¿no? En general en los feriados es una mala costumbre la de peinar, eh, o sea, no la de peinar, sino la, la de ir cortando semáforos. Claro. Pero eso sería en el mejor de los casos. Yo creo que acá pasó uno en rojo como vino sí. sin siquiera estar cortando nada. No le importó, no lo vio, qué sé yo, estaba eh, fuera de la realidad porque sí, sí, le sí. pega de, de lleno y por el medio, ¿no? Al, 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 al otro que lleva la mejor parte. Bueno, a mí me Nissan. pasa, Denis, yo vengo por Independencia, después agarro Entre Ríos, después agarro Callao y después agarro Córdoba. Da la casualidad que todas tienen onda verde y, y sí, es verdad, eh, se te cruzan a veces. Eh, sí, sí. Y, y cruzan en rojo. Los feriados, que tener, ¿no? Sobre todo a la madrugada que no hay nadie. Claro. Sobre todo en la madrugada y sobre todo en los feriados donde, bueno, hay como cierto movimiento sí. después del boliche, después uh -huh. de la previa, hay como una impunidad de decir, bueno, no hay nadie, yo me mando. Qué sé yo, muchas cosas se juntan para que tengamos muchos accidentes muy graves casi todas las madrugadas de los feriados. En este caso, te digo, la verdad, es grave el accidente, la sacaron barata. Volvemos en un rato. Y bueno, no hay nadie, ¿ves? Es lo que te decía. Si vos vas así, con prudencia, y vas tranquila, tranquilo. Pero si se te cruza uno que viene medio inconsciente o no le importa nada, hay que tener mucha, mucha precaución. En... 
estas mañanas de feriado hay mucho movimiento, pero es un movimiento que no es el mejor. Lo sabemos bien nosotros que trabajamos los feriados y yo le tengo mucho respeto, ¿no? Es peinar el freno es una buena medida. Eh, no para todos los días, porque si no te enloqueces, no llegas nunca a ningún no, lado. Pero no, los feriados, no. sí, te digo, vale la pena. Porque no sabes si el que no tiene paso, de todas maneras pasa. Claro. Sí, sí, le mandamos un saludo a Héctor, que está recorriendo las calles de Buenos Aires. Hola Héctor, ¿cómo va? El otro día ah. temprano una foto con como... Héctor, ¿no? Que nos vino a visitar. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Está muy bien que no levanta. Ah, Mirá. ahí está. Muy bien. Ahí está. ¿Por dónde va? A ver, vamos a descubrir por dónde va. Eh, ¿Las eras? Puede ser las eras, sí. sí. Tiene pinta, sí. Tiene ¿Eh? pinta. Sí, sí. sí. Muy bien. Ahí está. No le hagamos sacar mucho la mano del. No, es verdad, de la no, no preguntemos nada. No, no preguntemos lo distraigas nada. tanto, Romy, sino lo que estábamos diciendo. Sabemos que nos escucha y está todo bien, sí, sí, eso sí, es sí. importante. Nos está escuchando. Y, y acertamos por dónde va, que a veces es muy difícil. Eh, Viste, cuando no estás en, en contexto de que no vas manejando vos, ubicarte suele no, no ser tan fácil. Pero sí, bueno, y hoy con poco tránsito más todavía, porque si no ves por ahí más sí. colectivos, te das una idea. Claro, de ves el número claro. de colectivos. Ahí viene el 107, ¿no? Ciento, no, parece que no. ¿No? Es más celeste el 107. ¿Qué no a ver. Dice ahí, a ver. 102. 102. Claro, 107 celeste. Ayacucho, ahí la sierra es Ayacucho. Ahí está, claro, ya estamos venía ubicados. Por, venía por Callao y dobló, ¿no? Y dobló, dobló a la, la izquierda por la sierra. Ahí pasó el 59, que también es bastante conocido. Va por Olivos y por el centro de la ciudad. Bueno, y vamos avanzando en esta mañana, que tiene, bueno, un frío no tan importante como tuvimos, por ejemplo, la semana anterior. Ya nos vamos despejando. Eh, o por lo menos alejando de esos registros de 2 grados, de 1 grado, vamos más eh, pegando hacia, más cerquita de 10, aunque bueno, sigue el frío por supuesto. Y hubo mucha helada durante el fin de semana, por lo menos en el Gran Buenos Aires, con, con un amanecer casi blanco sobre el pasto en las primeras horas del día. Pese al buen tiempo, las temperaturas agradables de la tarde, las madrugadas tenían ese, ese frío que permitía la helada y panorama blanco al de Yo estuve en Guernica, un frío, Dani. ¿Había escarcha? Oh, sí, helada, sí, helada, helada. Sí, sí. Y bueno, creo que ayer a la mañana y estaba en un grado, un grado dos de sensación térmica. Nada. Nada, nada. Claro, y bueno, esto sigue, por supuesto, en el Gran Buenos Aires ahora tenés 5 grados, 4 grados. Uh -huh. Estamos hablando de la ciudad con 7-7 que no está nada mal. Y la tarde para este feriado tampoco está nada mal con temperaturas y condiciones parecidas a las anteriores, con solcito, con un registro que va a ir subiendo rápido en la tarde y, y el buen pronóstico que es algunas nubes porque mayormente va a ser un día de sol. Tenés buena visibilidad, ahora buena presión, el viento a 13 kilómetros, atención porque se siente y es frío, por ahí ahí tenés una desventaja con respecto a mañanas anteriores donde tenías 2, 3 grados pero sin viento y ahora tenés 7, 7 que es un poquito más pero el viento se siente y es frío. 72 el porcentaje de la humedad que sigue bastante alto igual que la semana anterior. Y vamos a una máxima en la tarde muy parecida, 15, 16 grados, parecida a la de la semana pasada, con condiciones que tal vez tengan que ver con un cielo mayormente cubierto algunos días. ¿no? La semana pasada fue una semana de frío, pero con un cielo casi todo despejado. Bueno, en el caso de la que tenemos por delante, hay más nubosidad. Hoy en la tarde 15 grados y por la noche 13 grados. El promedio de 8, que lo tenemos ahí cerquita para dentro de un rato, con algunas nubes y sol. Y los próximos días, muy, muy parecidos. Más nubes que la semana anterior, vas a tener sol también. Y todo muy parejito, ¿eh? 9 grados, 8 las mínimas, 15, 16 las máximas, sin lluvia, adelante. 